തറവാട്ടിലേക്കൊന്നും വരാറില്ലല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് സ്വാമിയെ ഓ അവന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്ക് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താടോ തന്റെ പേര് ഇന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർണാഭരണവും മെതിയടിയൊക്കെ അണിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് ദേവലോകല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ എന്ത് മനസ്സിലായി ദേവലോകല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ഊവണം അല്ലെങ്കിലോ എന്താടോ ഒന്നാം തീയതിയാ കൈയും കാലും കിടന്ന് പറയണ്ടല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ നാശോട്ട സുഖല്ലേ അമരക്കാടം പത്രോസിന്റെ അരുമ സന്തതിക്ക് അപ്പനോട് സഹതാപം ുണ്ടായ നിന്നെ പോലുള്ള ചെറ്റകളെ മുളയിലെ നുള്ളിലേക്ക് നാളെ നിന്റെ തന്തെ പോലെ നീ ഇറങ്ങും അങ്ങാടിയിൽ ഗുണ്ടായി സംഘടിക്കാം അതിന് ഈ കൈയും കാലും പൊങ്ങരുത് ഇനി അതിന് തന്നെ ചത്തു ഇവനൊക്കെ ജീവനോടെ ഇരുന്ന ഈ പരമേശ്വരനൊക്കെ പാടി കൂടും എന്തേനാശോട്ടാ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് അല്ല എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ എവിടെയോ അല്ല ഇവിടൊക്കെ തന്നെയാ അന്ന് ഈ ലോക്കപ്പിന് ഇതിലേറെ വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണേ ഉണ്ടായിസം കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിച്ച് ജീവിച്ച അപ്പൻ അവസാനം ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി കടന്നപ്പോൾ ആ അപ്പന് പകരക്കാരനായി പോലീസിൻ്റെ തല്ലു കൊള്ളാൻ ഒന്നല്ല പലതവണ കയറി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോക്കപ്പില് പെരുമ്പാമ്പിനെ തല്ലണ പോലെ കൺമുമ്പിലിട്ട് തല്ലി ചതച്ചപ്പോ സഹതാപത്തിന്റെ ഒരു ഉറ്റി കണ്ണീര് കണ്ടത് അന്ന് ഈ മുഖത്താ ഇനിയും പിടികിട്ടിയില്ലേ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പേരാത് ഈ നാശേട്ടന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും 
അമരക്കാടൻ പത്രോസ് ആ പത്രോസിന്റെ മോനാ ഞാൻ ജോൺസൺ ഗുവിനെ കൂട്ടരെയും പുതുതായി ചാർജ് ചെയ്ത് എസ് ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ എന്ത് മാധവനും മനുജന്മാരും തീറ്റിപ്പോറ്റണ ആൺകുട്ടികളെ അങ്ങാടിയിലിട്ട് തല്ലാനും ലോക്കപ്പിലിട്ട് പൂട്ടാനും മാത്രം ഞങ്ങുറപ്പുള്ള ഏത് മറ്റേടത്താ പോലീസാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത്ര കുശിലുള്ള തന്തയ്ക്കാണോ അവനുണ്ടായെങ്കിൽ വിളിക്കണം അവനെ മേനോമാരെല്ലാവരും കൂടി എന്നോട് ബലം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വിളിക്കാൻ ആളിപ്പോ സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ ഉശിരുള്ള തന്തയ്ക്കാണോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാ ആണെന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി പണ്ട് ചന്ദ്രൻതൊടി തറവാടിന്റെ പേരും പെരുമയും നിലനിർത്താൻ ഈ മാധവ മേനോനും അനുജന്മാരും തല്ലാനും കൊല്ലാനും വേണ്ടിട്ട് ആണായിട്ടൊരുത്തന് തീറ്റി പോറ്റിയിരുന്നല്ലോ തറവാട്ടില് അമരക്കാടൻ പത്രോസ് ആ പത്രോസിന്റെ മോനാ ജോൺസൺ കാര്യം പത്രോസ് ഒരു താന്തോന്നി ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ആംഗ്ലമാർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുന്നാരപ്പങ്ങള് അവനോടൊപ്പം പൊറുക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ രണ്ടിനെ ആട്ടിയിറക്കി പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചത് പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഗുണ്ടായുസം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നല്ല കോലത്തിൽ ജീവിക്കാന്ന് പത്രോസ് തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ച് അത് നിങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ നരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ ആ ചോരയിലുണ്ടായ സന്തതിയാവുമ്പോ ഉഷിരിന് കുറവുണ്ടാവുമെന്നെ പൂവാ വരട്ടെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കാരണവന്മാർ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വരാന്ന് വെച്ചാ അവരാരും വെറും കൈയോടെ വിളണ്ടാന്ന് മൂപ്പര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്ക ആ ലോക്കപ്പിലുള്ളവരെ തുറന്നു വിട്ടേക്ക അല്ലേ സാറേ ഓ അല്ല സ്വാമി എന്താ ഒരു സ്റ്റൈല് മാറ്റം വന്നവരെല്ലാം തമ്പുരാക്കന്മാരാണേ ഓ ഓയോ ഉന്നം പിടി ചൂശിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ മിന്ദാ പ്രാണികളോടല്ല ചന്ദ്രൻതൊടി തറവാടുകാരോടുള്ള പഴയ കണക്ക് നിൽക്കാൻ പോലീസിന്റെ കുപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അവനോടാ ആ തെമ്മാടിക്കൊണ്ടായ അരുമ സന്തതിയോട് മുളച്ചു പൊങ്ങും മുമ്പാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് കരിച്ചു കളയാൻ അതിന്റെ മുരട്ടിലൊന്ന് മുള്ളിയാ മതി ഇതിപ്പം മരമായിട്ട് അവന്റെ വരവ് നല്ല കാതലുള്ള മരം ഇനിയിപ്പ ആ മരങ്ങ് കരിച്ചു കളയാൻ തറവാടിലെ കാരണവന്മാരെല്ലാരും വട്ടം കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെ മുക്കി മുള്ളിയാലും ആ മുള്ളുന്നത് ആ മരത്തിനൊരു വളമാകത്തേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഒരു ഗുണമുണ്ടാവും ഈ മുക്കുന്ന കാരണവന്മാരുടെ അണ്ടം കീറി കിട്ടും പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ തീർക്കേണ്ടത് തീർക്കേണ്ട സമയത്ത് തീർക്കേണ്ട പോലെ തീർക്കണമെന്നു അന്ന് ആ ചെറ്റിയോടൊപ്പം പടിയിറങ്ങി പോയ പുന്നാര പെങ്ങളെ മര്യാദ ഒടുപ്പിക്കാൻ ഈ വല്യേട്ടം കണ്ടൊരു സൂത്രവാക്യം കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അതിലുണ്ടായവന്റെ കൈയും കാലം തല്ലി ഓടിക്കാൻ ഇനി വേറെ മെനക്കെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ കാരണവന്മാര് പണ്ട് എവിടെയൊക്കെ വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ കൊയ്തിട്ട് അവൻ പോവും തന്നെ കൊയ്യണം അതാ നിയമം അതല്ല വല്ലവനും വന്ന് കൊയ്തിട്ട് പോയാൽ അത് അവനവന്റെ പിടിപ്പ് കേടാ പിടിപ്പ് കേട് വച്ച് പൂർപ്പിക്കില്ല മാധവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ പോ പോയി കൊയ്തിട്ട് വേണം അവന്റെ തല പറ്റുവാ പറ്റുവാ നിനക്കൊക്കെ മുതലാളിക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് വെച്ചാ ഈ രാത്രി പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ തലയാ വെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് കാല് കുത്തിയപ്പ തന്നെ നിന്നെ പോലുള്ള ഉണ്ണാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷണമൊത്ത ശരീരത്തില് സർക്കസം കളിച്ച് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കൈയടി വാങ്ങിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവനെ പോലൊരു തന്റെ തലയെടുക്കാൻ ഒരു വാദ രാത്രി മതിയാവൂടാ നിനക്കൊക്കെ ഗുണ്ടാപ്പത്രോസിന്റെ മകൻ പോലീസ് ആ പോലീസിന്റെ കുപ്പായോട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്റെ തൂപ്പിക്കാൻ ഉരുമ്പെട്ട് ഇറങ്
അതൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഹാ അതിലെന്ത് കാണാനാ അവന്റെ കാക്കിക്ക് ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരു കോറയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ദാ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കഥർ മതി അതല്ല പ്രശ്നം ഈശ്വര നിയോഗം പോലെ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ആ കോഴിക്കച്ചവടക്കാർ പെണ്ണിന അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവൻ രക്ഷകനായത് അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമായി ഏട്ടന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ സ്ഥിതിക്ക് അവനെ ഒതുക്കാൻ ഈ ആവേശം മാത്രം പോരാ തന്ത്രമാണ് വേണ്ടത് നിരപരാധിയെ അപരാധിയാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കുതന്ത്രം അവൻ കളി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കളിക്കട്ടെ അവനെന്നും കളിച്ച് ജയിച്ചത് കളിക്കളത്തിലാ കളിച്ച് കളിച്ച് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ വിശ്വനാഥൻ കളി തുടങ്ങും നാക്കും നട്ടലും ഇല്ലാത്ത നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കളി ആ കളിയിൽ തെറിക്കുന്നത് അവന്റെ തൊപ്പി മാത്രമായിരിക്കില്ല തൊപ്പി വെച്ച തല കൂടിയായിരിക്കും 